டிசம்பர் இருபதாம் தேதிக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நேற்று கேட்ட கொஷின்ஸோட ஆன்சர் பார்த்துடலாம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்னென்னா ஜெயலலிதா அவங்க இறப்பு குறித்து அந்த ஆய்வு பண்ணுறதுக்கான ஆணையம் யார் தலைமையில் அமைச்சிருப்பாங்க ஒரு நபர் ஆணையம் அப்படின்னா ஆறுமுகசாமி ஓகேவா இவர் வந்து ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா வேங்கை வயல் அந்த சம்பவத்துக்கு அதை ஆய்வு பண்ணுறதுக்கான ஒரு நபர் ஆணையம் யார் தலைமையில் அமைச்சிருப்பாங்கன்னா சத்யநாராயணன் அவர்கள் தலைமையில் வந்து அமைச்சிருப்பாங்க ஓகே இன்னொரு கொஷின் வந்து சிக்கிம் இது வந்து எப்போ ஸ்டேட் அந்தஸ்தை பெற்றிருக்கும் அப்படின்னா எந்த சட்ட திருத்தத்தப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன் தேர்ட்டி சிக்ஸ்த்து கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்ட்டி ஃபைவ் படி ஓகேவா ஓகே இப்போ இன்னைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்கலாம் சுங்க கலால் வரி மாற்றங்கள் இதை வந்து உடனடியாக அமல்படுத்துறதுக்கான மசோதாவை லோக்சபாவில் தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இது என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து நமக்கே தெரியும் இந்த பட்ஜெட் அப்படிங்கிறது ஃபெப்ரவரி ஒன்றில் வந்து தாக்கல் பண்ணுவாங்கள்ல ஸோ அதில் வந்து இந்த டேக்ஸ் சம்மந்தமான ஏதாவது சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா அதை கவர்மெண்ட் வந்து எந்த டேட்டில் அமல்படுத்தணும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களோ அந்த டேட்டில் அன்னைக்கே வந்து அமல்படுத்தப்படும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த மசோதா ஓகேவா எந்த தாமதமும் இல்லாமல் அது வந்து கரெக்டாக அந்த டேட்டில் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிடணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த மசோதா ஸோ இது எதில் வந்து இந்த திருத்தம் அப்படின்னு கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா தற்காலிக வரி வசூல் சட்டம் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒனில் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஓகேவா அதில் தான் சில திருத்தங்கள் அப்படிங்கிறது கொண்டு வந்திருக்காங்க அதாவது டெம்ப்ரவரி டேக்ஸ் லீவிங் ஆக்ட் அப்படிங்கிறது ஓகேவா நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒனில் வந்திருக்கும் ஸோ இந்த ஆக்ட் வந்து ப பார்த்துக்கோங்க நல்லா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயத்தில் முப்பத்தி ஓரு அமர்வுகள் அமைக்கப்பட்டன ஓகேவா ஸோ ஜிஎஸ்டி குறித்து அந்த விஷயங்களெல்லாம் மேல்முறையீடு பண்ணுறதுக்கான ஒரு தீர்ப்பாயம் அப்படிங்கிறது இருக்கும் இல்லையா ட்ரிபுனல் அப்படிங்கிறது ஸோ அதில் வந்து ஒரு தேர்ட்டி டூ முப்பத்தி ஒரு அந்த அமர்வுகள் அப்படிங்கிறது அமைக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட தலைவர் மற்றும் நீதித்துறை தொழில்நுட்ப உறுப்பினர்களோட வயது வரம்புகளை வந்து இன்க்ரீ இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா அதுக்கான மசோதாவும் தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஏஜஸ்னால் எழுபது மற்றும் அறுபத்தி ஏழாக உயர்த்தப்பட்டிருக்கு ஓகேவா தலைவரோட வயசு வந்து எழுபது மற்றவங்களோடது வந்து அறுபத்தி ஏழாக உயர்த்தியிருக்காங்க இது வந்து ஜிஎஸ்டியோட செகண்டு அமெண்ட்மெண்ட் அதாவது இரண்டாவது திருத்த மசோதா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க உங்களுக்கான கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி அப்படிங்கிறது கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து எப்போ அமல்படுத்துகிறாங்க அந்த டேட் அண்ட் இயர் ஓகேவா அதே மாதிரி அது எத்தனாவது சட்ட திருத்தம் எந்த கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் படி கொண்டு வந்திருப்பாங்க அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து நமோ செயலி இது என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நரேந்திர மோடி மொபைல் ஆப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இது எப்போ லான்ச் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா பதினேழு ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேயே லான்ச் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இதோட மெயின் மோட்டிவ் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களில் மக்களோட மனநிலை எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத அறியறதுக்கான ஒரு ஆப் தான் வந்து இது ஓகேவா ஸோ இந்த ஆப் வந்து இதோட தொடர்புடையதாக ஒரு சர்வே அப்படிங்கிறது இப்போ கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க என்ன அப்படின்னா ஜன்மன் சர்வே ஓகேவா ஸோ இது வந்து நம்ம கொஷின்ஸில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து இந்த ஜன்மன் சர்வே எதுக்கு கீழே அப்படின்னா இந்த நமோ செயலி மூலம் அதாவது மக்களோட மனநிலையை அறியறதுக்கு ஓகேவா ஏன்னா எலெக்ஷன் வர இருக்குது இல்லையா ஸோ மக்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு கவர்மெண்ட்டோட செயல்பாடுகளில் திருப்திகரமாக இருக்காங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது எடுப்பாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு நன்கொடைகள் அதாவது இந்த ட்ரஸ்ட் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இவங்களுக்கு வந்து இந்த நன்கொடைகள் அப்படிங்கிறது ஃபாரின்லேருந்தெல்லாம் கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த ரூபாய் ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரம் கோடி அப்படிங்கிறது கடந்த ஒரு லாஸ்ட்டு த்ரீ ஃபினான்ஷியல் இயர்ஸில் மட்டும் வந்திருக்குது ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து நமக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டாக நோட் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த எஃப்சிஆர்ஏ அப்படிங்கிறது தான் ஓகேவா அதாவது ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷன் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் படிதான் இது படிதான் இதில் வந்து அந்த ட்ரஸ்ட் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பதிவு பண்ணியிருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அவங்க வந்து அந்த அமௌண்ட் எல்லாம் ரிசீவ் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ வெளிநாடு நன்கொடைகள் ஒழுங்காற்று சட்டம் ஓகே ஸோ இது வந்து நைன்டீன் செவன்ட்டி சிக்ஸ்த்தில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக இந்த எஃப்சிஆர்ஐ ஆக்ட் அப்படிங்கிறது கொண்டு வந்திருப்பாங்க அடுத்தது நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் சில சில சேஞ்சஸ் அப்படிங்கிறது பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது எல்லா ட்ரஸ்ட் அப்படிங்கிறதும் இதுக்கு கீழே வந்து ப பதிவு பண்ணணும் ரெ
இந்த ட்ரஸ்ட்டுக்கெல்லாம் ஃபண்டு வருது இல்லையா ஸோ அவங்க வந்து அதை அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரிலேட்டடாக நிர்வாக நோக்கங்களுக்காக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு முக்கியமான மசோதா ஓகேவா இதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு அந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிக்கு முன்னாடி எவ்வளவு அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் யூசேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜாக இருந்துச்சு அதை வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணாங்க ஓகேவா ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது உலக பொருளாதார ஏன் இந்த எஃப்சிஆர் இம்பார்ட்டன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்கனாமிக்கல் ரிலேட்டட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த எக்கனாமிக்ஸ்லேருந்து கேட்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் எடுத்து கேட்பாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உலக பொருளாதார வளர்ச்சியில் இந்தியா முன்னோடி அப்படின்னு யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த ஐஎம்எஃப் அப்படிங்கிறவங்க தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம இதில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஐஎம்எஃப் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தான் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்ட் அப்படிங்கிறது இதை வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஜூலை நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் யூஎஸில் தான் தொடங்கியிருப்பாங்க ஸோ இதோட உறுப்பு நாடுகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டார்டிங்கில் நாற்பத்தி நாலு கண்ட்ரீஸ் இருந்திருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி தொண்ணூறு கண்ட்ரீஸ் வந்து இருக்காங்க இதோட மெம்பர் கண்ட்ரி அப்படிங்கிறது ஸோ இதோட மெயின் மோட்டிவ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா secure financial stability அதாவது நிதி நிலைத்தன்மை அப்படிங்கிறத கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி ப்ரொமோட் ஹை எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் சஸ்டைனபிள் எக்கனாமிக் க்ரோத் ஓகேவா அதாவது எல்லா கண்ட்ரீஸ்லேயும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட்டை வந்து அதிகப்படுத்தணும் அதே மாதிரி பொருளாதார நிலைத்தன்மை அந்த பொருளாதார வளர்ச்சி வந்து ஒரு நிலைத்தன்மையில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அடுத்தது ஃபெசிலிட்டேட் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடு சர்வதேச வணிக நெர் நிகழுது இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் வந்து எளிமையாக்கணும் அப்படிங்கிறது ஃபைனலாக ரெடியூஸ் பாவர்ட்டி பாவர்ட்டியை வந்து குறைக்கணும் வறுமையை வந்து குறைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இதோட மெயின் மோட்டிவ் ஓகேவா ஸோ நம்ம ஐஎம்எஃப் ஐஎம்எஃப் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சுட்டே இருப்போம் ஸோ அதோட நோக்கம் என்ன எதுக்காக தொடங்கப்பட்டாங்கன்னு எல்லாம் நமக்கு தெரியாது இல்லையா ஸோ அதனால தான் இந்த இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதை கூட உங்களுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டினில் கேட்கலாம் ஒரு நாலு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு ஒன்று வந்து அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லாமல் இருக்கும் மூணு வந்து அதோட தொடர்புடையதாக இருக்கும் அப்போ இதில் வந்து எது கரெக்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா சர்வதேச ஹாக்கி சம்மேளனம் டுவெண்ட்டி விருதுகள் இன்டர்நேஷ்னல் ஹாக்கி ஃபெடரேஷன் இருக்குல்ல அவங்க வந்து அவார்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் சிறந்த வீரருக்கான அவார்டு யாருக்கு கிடச்சிருக்குன்னா நம்ம இந்தியாவோட மிட் ஃபீல்டர் ஹாக்கியில் மிட் ஃபீல்டராக இருக்க ஹர்திக் சிங் அப்படிங்கிறவருக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி சிறந்த மகளிர் கோல் கீப்பர் விருது யாருக்கு கிடச்சிருக்குன்னா சவிதா அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு இவங்க வந்து இந்தியாவோட விமன் ஹாக்கி டீம் இருக்கு இல்லையா அதோட கேப்டனாக இருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஐபிஎல் மினி ஏலத்தை நடத்திய முதல் பெண் ஓகேவா ஸோ நமக்கு தெரியும் நேற்று வந்து ஐபிஎல் ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறது நடந்துச்சு ஸோ இதில் கூட மிச்சல் ஸ்டாக்கை வந்து கொல்கத்தா டீமுக்கு வாங்கியிருப்பாங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் க்ரோ க்ரோர்ஸுக்கு ஓகேவா ஸோ எல்லாம் பார்த்துருப்போம் இதை வந்து ஒரு பெண் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பெண் வந்து நடத்தியிருக்காங்க யாருன்னா மல்லிகா சாகர் ஓகேவா இவங்க வந்து ஆல்ரெடி இந்த மகளிருக்கான ப்ரீமியர் லீக்ஸ் மேட்ச் அந்த ஆப்ஷன் எல்லாம் நடத்தி இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ளவங்க ஓகேவா ஸோ அவங்க தான் இந்த ஐபிஎல் மினி மினி ஏலத்தை ஃபஸ்ட்டு டைம் ஒரு பெண் அப்படின்னா நடத்தியிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு டைம் ரசிகர்கள் முன்னிலையில் நடத்தப்பட்ட ஒரு ஏலம் அப்படின்னா இந்த ஐபிஎல் ஏலம் ஐபிஎல் ஏலம் இப்போ நடத்தப்பட்டிருக்கு எங்கே அப்படின்னா துபாயில் இருக்க கொக்கோ கோலா அரினா மையம் அப்படிங்கிற பிளேஸில் தான் வந்து நடத்தியிருக்காங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அஃப்தல் ஃபட்டா எல்சிசி இவர் யாருனா எகிப்தோட அதிபராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காரு ஸோ க கண்டினியூஸாக மூணாவது டைம் வந்து இவர் அதிபராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காரு அடுத்தது காக்ரபார் அணுமின் நிலையம் ஸோ இது எதுக்காக நியூஸில் இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்னா இது வந்து அதோட முழு கொள்ளளவை வந்து எட்டிருக்கு அதாவது ஃபுல் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறது ரீச் பண்ணியிருக்கு ஓகேவா ஸோ இது ரிலேட்டடான கொஸ்டின் நமக்கு கேட்கலாம் அதனால தான் இதை எடுத்திருந்தேன் ஓகே ஸோ காக்ரபார் அப்படிங்கிறது எந்த பிளேஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு டென்த்து ஜாகிரஃபி புக்கில் இருக்கும் ஓகேவா நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு ஸ்டேட்டில் இந்த அணுமின் நிலையங்கள் அப்படின்னா அமைக்கப்பட்டிருக்கு டோட்டலாக அணு உலை அப்படிங்கிறது ஒரு இருபத்தி ரெண்டு அந்த பிளான்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஓகேவா ஏழு மாநிலங்களில் எந்தெந்த பிளேஸ்னா கைகா அப்படிங்கிறது கர்நாடகா ஓகேவா கே கே அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நரோரா அப்படின்னா யூபியில் இருக்குது ஓகேவா தாராபூர் வந்து மகாராஷ்டிரா இதான் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் அணுமின் நிலையம் நைன்டீன் சிக்ஸ
இந்தியா லிமிடெட் வரும் ஸோ இது எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டி செவனில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மும்பை ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது இந்தியாவோட முதல் நிரந்தர ஆர்டிக் ஆராய்ச்சி மையம் ஓகேவா ஆர்டிக் அண்டார்டிக்காவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவிலேருந்து ரிசர்ச் சென்டர்ஸ் எல்லாம் வச்சுருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பர்மனண்ட் ஆர்டிக்கில் அமைக்கப்பட்ட ஃபஸ்ட்டு பர்மனண்ட் ரிசர்ச் சென்டரோட நேம் பார்த்திங்கன்னா ஹிமாத்ரி ஓகே இது வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் வந்து நிறுவப்பட்டிருக்கும் அதே மாதிரி அண்டார்டிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா பாரதி தக்ஷின் கங்கோத்ரி மைத்ரி இது வந்து கேட்பாங்க ப்ரீவியஸ் இயலாம் கேட்டிருக்காங்க இந்த மைத்ரி அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஓகேவா ஸோ பாரதி பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் நிறுவப்பட்டிருக்கும் தக்ஷின் கங்கோத்ரி நைன்டீன் மைத்ரி அப்படிங்கிறது நைன்டீன் ஓகேவா ஸோ ஆர்டிக்கில் எது அண்டார்டி கால இதில் எது அப்படிங்கிறத தனித்தனியாக பிரித்து நல்லா படிச்சுக்கோங்க அடுத்தது எஸ்ஓஐசி டாட் ஐஎன் இந் இவங்க வந்து ஒரு இந்தியாவோட மிகப்பெரிய பொருளாதார மாநிலம் எது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சர்வே அப்படிங்கிறது நடத்தி ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த எஸ்ஓஐசி டாட் ஐஎன் ஓகேவா இந்த வெப்சைட் தான் அண்ட் இதில் வந்து ஃபஸ்ட் பிளேஸில் யார் இருக்காங்கன்னா மகாராஷ்டிரா இருக்காங்க செகண்ட் பிளேஸில் உத்தரப்பிரதேஷ் தேர்ட் பிளேஸில் தமிழ்நாடு ஃபோர்த் பிளேஸில் வந்து குஜராத் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லார்ஜஸ்ட் ரெசிபியன்ட் ஆஃப் ரெமிட்டன்ஸ் அதாவது இந்த ஃபாரின்லேருந்து ஃபாரின்லலாம் நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணி இந்தியாவுக்கு வந்து அமௌண்ட் அப்படிங்கிறது சென்ட் பண்ணுவாங்கள்ல அவங்க இந்தியாவில் இருக்க அவங்களோட சொந்தக்காரங்களுக்கு ஸோ அந்த இது அந்த அப்படி அமௌண்ட் அனுப்பப்பட்டது எந்த கண்ட்ரிக்கு அதிகமாக அனுப்பப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவுக்கு தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி இருபத்தஞ்சி பில்லியன் டாலர் அப்படிங்கிறத அனுப்பியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதை வந்து யாரோட ரிசர்ச் அப்படின்னா ரிஸ் இந்த ரிப்போர்ட் யாரோட ரிப்போர்ட் அப்படின்னா வேர்ல்டு பேங்க் கொடுத்துருக்க ஒரு ரிப்போர்ட் தான் ஓகேவா செகண்ட் பிளேஸில் மெக்சிகோ இருக்காங்க தேர்ட் பிளேஸில் சைனா இருக்காங்க ஓகே ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட்டு கெலேப் ஸ்மார்ட் சிட்டி ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறது எந்த கண்ட்ரியோட தொடர்புடையதுன்னா பூட்டானோட தொடர்புடையது ஓகேவா ஸோ இது வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் மேபி எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல கேட்கலாம் எஸ்எஸ்சியில் வந்து அதிகமாக எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் ஓகேவா ஸோ இந்த நமக்கு இதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பூட்டான் இருக்கு இல்லையா ஸோ பூட்டான் வந்து என்ன இந்தியாவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் ஸோ பூட்டான் கூட என்னென்ன இந்தியன் ஸ்டேட் இது அந்த பார்டரை வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அசாம் சிக்கிம் அருணாச்சல் பிரதேஷ் அண்ட் வெஸ்ட் பெங்கால் ஓகேவா நாலு கண்ட்ரி இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த சிக்கிம் வந்து லைட்டாக இதாகும் கவர் ஆகும் ஆந்திர பிரதேஷ் வெஸ்ட் பெங்கால் அசாம் எல்லாம் நிறையவே கவர் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இதுவுமே தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது சர்வதேச மனித ஒற்றுமை தினம் இன்டர்நேஷ்னல் ஹியூமன் சாலிடரிட்டி டே அப்படிங்கிறது எப்போ செலிப்ரேட் பண்ணப்படுது டிசம்பர் டுவெண்ட்டி இதோட தீம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொமோட் promote cultural equality and social justice for bringing human and social development specifically in developing countries okay va so enna abadina cultural equality kalachara ottumai adhe mari samuga neethi abingiradha inda manidang manidargalidaye samugangal idaye samugatha uyarthradhukaga nama vandu promote pannanum adha specifically edukaga abadina countries vandu develop pandradhukaga abingiradha adhavad manida ottumai eda adha main ah andha theme abingiradhu solludhu okay va so idha vandu inna கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்போ உங்களுக்கு கேட்ட கொஸ்டின் வந்து காக்ரபார் அணுமின் நிலையம் எந்த பிளேஸில் எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கு அப்படிங்கிறது இன்னொன்று ஜிஎஸ்டி அது அமல்படுத்தினது எப்போ எந்த சட்ட திருத்தம்படி ஓகேவா ஸோ ஒரு ரீகேப் பார்த்துடலாம் சுங்க கலால் வரி மாற்றங்கள் இதுக்கான மசோதா அதை வந்து உடனடியாக அமல்படுத்தணுங்கிற மசோதாவை லோக்சபாவில் தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க தற்காலிக வரி வசூல் சட்டம் டெம்பரரி டாக்ஸ் லீவிங் ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன்னுக்கு கீழே ஓகேவா நமோ செயலி இது எப்போ லான்ச் பண்ணியிருப்பாங்க செவன்டீன் ஜூன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் ஜன்மன் சர்வே அப்படிங்கிற ஒரு சர்வே வந்து இதுக்கு கீழே வந்து நடத்தப்பட இருக்கு எதுக்குன்னா மக்களோட மனநிலையை அறியறதுக்கு தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு நன்கொடைகள் ஓகேவா ஸோ இதோட ரிலேட்டடான ஆர்டிக் ஆக்ட் அப்படிங்கிறது ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷன் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் எஃப்சிஆர்ஏ டூ தௌசண்ட் டென் ஓகேவா அதில் லாஸ்ட்டாக அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் உலக பொருளாதார வளர்ச்சியில் இந்தியா முன்னோடின்னு சொன்னது யார் ஐஎம்எஃப் ஸோ அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் பார்த்துருக்கோம் சர்வதேச ஹாக்கி சம்மேளனத்தோட ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் சிறந்த வீரர் அப்படிங்கிற விருது ஹர்திக் சிங்க்கு கொடுத்துருக்காங்க சிறந்த மகளிர் கோல் கீப்பர் விருது வந்து சவிதா ஐபிஎல் மினி ஏலத்தை நடத்திய முதல் பெண் யார்னா மல்லிகா சாகர் அப்தல் பட்டா எல்சிசி இவங்க யார் அப்படின்னா எகிப்தோட அதிபராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காங்க அடுத்தது காக்ரபார் அணுமின் நிலையம் தன்னோட முழு கொள
எஸ்ஓஐசிஇஎன் இது இதோட ரிப்போர்ட் படி இந்தியாவோட மிகப்பெரிய பொருளாதார மாநிலம் எதுனா மகாராஷ்டிரா நம்ம தமிழ்நாடு வந்து தேர்ட் பிளேஸில் இருக்கு லார்ஜஸ்ட் ரெசிபியன்ட் ஆஃப் ரெமிட்டன்சஸ் இந்த ரிப்போர்ட் வந்து வேர்ல்ட் பேங்க் கொடுத்தது ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸில் இந்தியா இருக்காங்க கெலேப் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டம் இது வந்து எந்த கண்ட்ரியில் பூடானில் கொண்டு வர போகிறாங்க ஓகேவா அடுத்தது இன்டர்நேஷ்னல் ஹியூமன் சாலிடரிட்டி டே சர்வதேச மனித ஒற்றுமை தினம் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி அதோட தீமும் பார்த்தோம் ப்ரொமோட் கல்ச்சுரல் ஈக்வாலிட்டி அண்ட் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் ஃபார் பிரிங்கிங் ஹியூமன் அண்ட் சோஷியல் டெவலப்மெண்ட் ஸ்பெசிஃபிகலி இன் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் ஓகேவா ஸோ இதான் வந்து இன்றைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இதுக்கான பிடிஎஃப் டெலகிராமில் கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கல